别人伏击的。先解除。
东南方向有一个牌，西边是雷区。指挥部一下系列，您从北侧径直摸向这个路，有没有？收到，收到，开始战斗。你是干嘛呢？手足枪让拿开，快点！快，把所有信息全部发给狼头。是。是你。和你们一样，也是去救人的。亏我这么信任你，装的挺像啊。战争就在虚实之间，你一个搞信息的，应该比我更清楚吧？真没想到，最终我却败给了自己的善良。善良没错，到现在我还很敬重你。但是作为一名指挥员，你缺乏谨慎；作为一名军人，你缺乏实战意识。你说呢？
快快！说你们能不能讲点理？我们已经摧毁了你们的信息中心，你们现在应该退出演习了。放你的狼臭屁！我们既然没有阵亡，说明还可以打仗。你们都完蛋了，打什么仗？我们肖郎不仅仅打掉你们两个作战单元，还把你们所有的军事情报全部传回了基地。你们彻彻底底失败了，打输了懂吗？指挥部不说结束就不算，兄弟们，出动他们！作战单元，但是导演部并没有叫停。副队长他们将蒙古里的所有机密传送到我们这里后，就全部震了。那后面这是，根据最后传递出的信息，我们可以确定，后面追踪的是以旅长何玉凯为首的突击队。那根据蒙古里指挥部的位置显示，我们是已经通过我们的行踪暴露了，那一切都是无稽之谈。导演部的意图到底是什么？刺激蒙古里。
新民市谷地，就地潜伏。最后显示，肖郎就是在这里下的车。继续搜索。是是。平时实战化训练的成果，这才配叫招之即来、来之能战、战之必胜的队伍。老师，真没想到，他们竟然遇到恐怖分子了。
我也没子弹。哪？勇士，投降吧！再不投降，把你打成马蜂窝。投降？给我拼！你的兵已经打光了，出来受降吧。我还有子弹呢。霍营长，跟他啰嗦什么？几个火箭筒送他回老家去？那可不行。何大队长，这念在你我们旅长与向科长的情分上，不想这么对你啊。你呀、啊，还是自己出来吧，咱也别受那个罪。啊。这 C 湾作战服那也疼、啊。请问你是哪位啊？蒙古旅。屠夫霍长青，小狼给你问个好。何大队长，别这么粗鲁嘛，你可是一个大诗人呐，咱该聊点文雅的。啊，我隐约感到，夜晚是白昼关节的习惯性脱臼。何大队长，这都脱臼了，就别硬逞了。你干什么？喷我！喷我！想开什么枪？我就是为了你能出来。他竟然往我丢这东西，反正我们已经无力还击了。他是在激怒你。如果你现在出去了，那你就输了，在这战死不算数，记住了。这句写得好啊！只有军人屹立在祖国疼痛的关节上，哎，就像和平一样。我之前写这诗的时候，觉得写的不怎么样，但被他一念完吧，觉得写的还不错。真没想到，有朝一日给我粉丝打起来了，把自己站成一堵墙。败军之将，成什么口舌之官？何老师，队长。小狼特战队以全体阵亡为代价，剖析了猛虎旅
，两个作战单元，击毙了蓝军总指挥，赢得了绝杀死地，实战演习的胜利。接下来，小五郎特战队的任务是，配合警方彻底肃清，破坏这次演习的恐怖势力，保证六国联合反恐军演的顺利进行。斗才，李小凡，花一彤，完成任务，请求归队。你们辛苦了。被紧急送到医院了。李锦呢？在回收战场的时候，李副队长一个人躲在掩体里，失魂落魄的不肯出来。我们谁叫都没有用，我觉得他需要做心理疏导，于是建议导演部立即送他去疗养了。姐，谢子哥，有事吧？贺大队长，恭喜你们肖兰特战队取得了演习的最后胜利。那两名队员的情况报告稍后会以文字的形式下发到你们大队，你们就先回驻地休整吧，等待导演部的演习总结大会。好了，我们先走了，再见，再见。见黑豹小姐，山野已经休息了，我可以代劳。他可能是打听到了一些风声，你去告诉他
，明天我就把他要的东西送过去。去吧。在战备的状态下尚且如此，你还指望你的部队一脚踏出营区，就能够立刻提高警惕？道理是这个道理，可是演习嘛，上级总得交代一声。这批防化装备都是新装备，一包几十万，我没有启动拆封，东西都放在防化营。我是担心受到污染，所以才安排他们做先遣部队。如果你们是指挥官，最有可能带他们去什么地方？竟然让我们十二小时的空中和地面搜索，没有找到任何踪迹。这次演习没有时间和地点的约束，这是与常规演习区别最大的地方。既然没有空间的约束，那肖郎可能比我们想象的更大胆，大胆到让我们足不可思议。这确实不是一个适于演习经验主义者可以做出的选择。但是贺天高，他能。导演部怎么能够允许这样的情况发生呢？他不乱套了，简直是你想象。打了败仗，并不可耻，可耻的是我这个败军之将。从院校交流任职到了猛虎旅，在这两年的时间里，我何以开到底做了些什么？那个肉骨联系不上了。小子，我知道你能看见我，给你一分钟的时间。不然下一个死的就是他。看你们找地址啊！还有多久？士兵信息量太少，警方正在一一排查。不行，不行，先交给他。这样不合适吧？我们得先汇报啊！强子，人命关天，反正是假的。是不是等着山军和兵哥哥来救你呀？这周围的别墅都是我的，我至少要涨十个加减长。单军是我的亲人，我了解他，他的心比你们都硬。对了，那个欧阳记者是他的老情人了。看看，到现在也没来救他。你现在就打电话约他来。
不过我有一个条件，带我离开中国。开价的时候我们好商量，具体情况由马德龙给你谈。山先生，您不用发了，更不用提什么条件了。不用了，什什什么意思？我刚才打电话给龙，让他转告您，您上次发的。一部分资料是伪造的，所以另外一部分毫无价值。哎，你刚才不是说让我跟黑豹谈吗？啊？我从未让您来谈判的，因为完全没有必要了。不过您还有点利用的地方。明天我会命令你该怎么做。你敢命令我？你去死吧！善奔木集团不过是一伙为了钱财而不计后果的亡命之徒，而他幕后真正大老板叫做黑豹小姐。这个黑豹小姐常年受雇于境外的一些反动组织，这些非法组织需要什么，他就会做什么。而这一次。他的目的十分明确，就是为了破坏我们这次绝杀死地演习。啊<笑><笑>珊珊，杀了山尊长，你别再逼着我，杀了我们山家唯一的种，山本木。每犯一场错误的时候，我会记得一个嗜好：戒毒、戒毒、戒女人。今天连酒都戒了。当有一天我连吃鱼都戒掉的话，公司就交给善君打理人家莎莎只是开了个玩笑，你别当真。你到底做了什么？你自己不清楚吗？对对对，单少爷说的对呀、啊。单爷，你做了什么？你自己不知道吗？要不，我帮你回忆回忆。这个你不需要
君儿，我准备了两份护照，咱们今天中午就可以离开。我没有钱。这个莎莎是马德龙的人，他是他的情人。你还要编故事编到什么时候啊？啊！从小到大，你一直教育我，生活这一世，唯有杀父仇人，不可宽恕。山少爷，龙叔来电话了，说是跟了他一辈子，想最后再和他说两句话。那您不说话，我就当您默认了啊！啊！山本木，别急着死啊！我帮你回忆一下，七姐和单森饶结婚的头一天晚上，你喝醉了酒，干了什么事儿？你没忘吧？被自己的亲生儿子用枪指着自己的头，是什么感觉？你说什么？七姐让我拿着你们的头发和血样去做了鉴定。山君，还真是你的种。他就是因为这个自杀了，我内疚。事情，这么多年，我自虐，但我错了。该虐的是你，是你们父子。二十年了，就等这一天，就让你自己的儿子弄死你。谢谢您的耐心，这都是你教我的。我只不过是把这份耐心还给你。我记得你小的时候带你打猎。别再跟我提小时候。务必提前赶到啊！一定不能迟到。您放心，我一定会尽快赶到。嗯。嗯
你真的要加班的，去做掉雷公明。那个姓袁的，是燕子的顶头上司。我查过了，应该没有人认识他。那欧阳燕呢？他也不会去了。莎莎现在应该也办好了，还是不能去。这完全是虎口拔牙，黑帮再厉害，那干不过解放军呐、啊。何况，这是在肖郎的大本营里啊。我你就别管了，到时候你带着沙儿先走，黑豹都已经把护照办好了。你不能去。你是要和马德龙一样，把自己当长辈？想对我指手画脚？哦，对不起，我不是这个意思。姓马的不对劲儿，在我还愿意和你好好说话之前，赶紧滚！沈俊，你就再听我一次。你想，我的命都是你捡的，我不会害你。我知道，你偷偷把我残疾的儿子送到了国外。我现在也没什么牵挂了。我那是替山某某还你的债，带着莎莎赶紧去机场。你不能去，新马的真的有鬼。现在，马德龙和黑豹是一条船上的人了。杀了他，我们谁也别想活着离开这儿。难道我们就听人摆布了吗？时间不多了，时间不多了，赌一把，赌一把。你们怎么了？啊？你们怎么了？啊？怎么了？你还要瞒我多久？山君，我昨天发烧了，我都忘了自自己说了些什么。发烧了啊！我都知道了。山君，你不能杀我。杀了我，黑豹他也不会相信你，而且我做的这些，都是为了咱们大家能活呀，山君。大家啊，不包括莎莎吧？莎莎，你为什么说要留着他会破坏你的计划？你的计划到底是什么？这个啊啊，这个。实不相瞒，黑豹对你的态度你也能感受到了。他说他不希望在你和他之间还架着一个女人，所以所以你就打算牺牲他？啊，我错了，留住你的狗命。我已经说服他了，黑豹已经答应带着莎莎一起走。当初为什么不劝他？背着我做了这么多事儿，就该死。啊，我错了。还有什么瞒着我？没有了，真的没有了，真的没有了。哦，对了，黑豹还有一个燃气管道爆炸计划。你饶了我吧，求你放过我吧，我不想死。我们正在组织联合军演的关键时刻，他们制造事端，也就是为了让国际社会对中国政府组织联合军演失去信心。彭处长，在。联合防空演习势在必行，我们要尽快的将这伙恐怖分子消灭掉。首长，这个您放心，我们早就布好了网，就等着他们往里钻了。这次能得到部队的帮助，我们真的倍感荣幸。恐怖分子破坏的目标是部队，他们的活动区域也在部队的中心场。部队出面解决，合情合理，合法合规。我们军警合作
，全力歼灭来犯之敌。把雷公跟他们叫进来。是。雷公明、王国强，具体的任务你们已经知道了，我就不再重复了。这次反恐任务还是由你们配合警方进行，通知肖郎做好战斗准备。旅里正在加强推进新型作战力量的生成，肖郎既然能打，就让他们多历练一下。等他们历练好了，以他们作为新的标杆，把旅里每个战士都培养成肖郎。照你这么说，你是给他们机会了。我让其他部队在周边待命增援。这次由于地形狭小，肖郎出征，人员不宜过多。好，我同意你们的意见，告诉他们，我等他们回来，给他们庆功。是。还有别的问题吗？吴延毕，到！你这个小骗子龙叔问：“即将安检进入基地，什么时候开始动手啊？”你别急呀、啊，他没有带什么武器。安检，怕什么？不是怕什么，那一旦进入基地，哪能回头啊？多嘴。对他这样的顶级的杀手来说，制造混乱有什么难度？你让龙带人把那个老鬼和莎莎带过来，这筹码得握在手里，他才能乖乖听话。定位器已进入营区，首长，通过这个定位系统，我们就可以顺藤摸瓜找到他们的藏身之处了。雷队长，那个时候你就可以下达战斗指令了。
。你既然没去，送死的事儿我不干。那加班的记者是谁？老鬼？是我救了他。他现在要不要冒险去杀人？我说了算。我同样还有砝码，不是吗？可是你现在的砝码，在我的手上。你们能不能走？我把权力都给了龙，想飞去国外，有他，你们才能跟着；没有他，想都别想。他是你的通行证。你现在觉得，你手里的砝码，是你的，还是我的？你到底想干什么、啊？我是一个说话算话的人，刺杀雷公明只是个幌子。那你目标是谁？区区一个特战旅的旅长死，能有什么轰动？根本威慑不到他们。好戏还在后头呢。时间差不多了，山先生，我怎么信得过你？既然合作，那就都是一条船上的人。我这些信息呢，都可以给你。你随时都可以发给警察，这可是巨大的砝码。下命令吧。好。老队长。其实您的任务已经完成了，您可以不用跟我们去的。我是咱特战队的一部分，这个时候我能够参加爹，你好，我是盛华，这是我入伍以来，应该是第十三次留言了吧？我听说十三这个数字不太吉利，但是有十二，就会有十三，逃不过去。我渴望有来生，来生还做您的儿子，还叫柴胜华。奶奶，我是金旭啊，我想告诉您，我是一名合格的兵了，没辜负您给我取的名字。我知道您在天上看着我，您放心，完毕。人生，自古谁无死的？黑蝎子没有意义。完毕。爸，妈，我是虎子。要是，要是这次我没能回来，告诉小青别等我了。战友们会把我的，战友们会把我送回来的。等到百年以后，我还躺在你们怀里，还做你们的儿子
，还叫猴子。老妈，这辈子最该感恩的人是你，但我最对不起的人也是你。如果有下辈子，还让我当你儿子，我一定什么都不干，每天陪着你。没什么想说的。这次我争取把所有战友全都活着带回来。单老板，这什么情况呀？都这么长时间了，你不会是在耍我吧？啊？我现在就要看现场画面。你以为我真的会让我朋友去送死吗？把枪放下，不然你们俩会死得很。错过了最佳时机，老鬼也活不了。有什么说什么，也许你还能活着。哎，没了，真的没了，我真的不想死，你就那个定位器放妥了吗？放妥了。务必提前赶到啊！一定不能迟到。还钱！这今天总算找到你了。谁先？谁还钱？谁先？谁？谁？你还我！哎，你神经病啊！哎，对不起，我认错人了，认错，对不起，神经病。这些事儿都是你什么时候做的？在我知道真相之后，我想龙叔的面罩，关键时刻用得上。那他嗓子哑了，也是你动的手脚。<笑>没错。你们要干什么吧？我没有必要回答你吧。但我想告诉你。我背后的合作方，没人惹得起。你让我完成任务，和你们一起走，不然我死了，你们也注定一辈子逃亡。这不。站定制高点。是。老队长，带第一小队从西边迂回。明白
，跟老杨来第二小队，工作愉快。出发。陈云，过来，说。对了，我还有一个问题问你：燃气管道爆炸，难道仅仅只是给解放军一个下马威吗？是。你真够狠啊快速推进还不走，再不走，就走不了了。各小组注意，东南方向五百米，一辆黑色轿车正在逃窜。小梁，上，跟老队长汇合。上，汇合，小心。
人だどう城市燃气管道爆炸分布图，派出。是
师傅明白你为什么要这么做。对不起，我已经回不去了。演习结束了。对于刚刚走下战场的你们，我再说这些话，肯定会有不一样的感受。一支不想提升战斗力的军队，对国家和人民而言，是可耻的欺骗，甚至是背叛。因为一支没有战斗力的部队，不可能保护国家的安全，也不可能保护人民的和平。所以，我们才敢以牺牲为代价，常备不懈。永远保持高度警惕，随时准备打仗。为了和平，我们只有积蓄更强大的力量，才能够把妄图在和平土地上点燃战火的力量彻底歼灭。我们在千里戈壁滩上掉皮掉肉，流血牺牲，为了什么？就一个目的，让那些企图破坏和平的他们，对我们这支无畏而强大的军队。望而生畏，这就是我们为什么和战争之间永远保持零距离的理由。<音>